Znajdujemy się w Świerżach, nad samym Bugiem, na obecnej granicy. My to mówimy pogranicze Dolina Buga, ale dawniej to był środek Starej Jagiellońskiej Polski. Po drugiej stronie najbliższa parafia to Rymacze, Ostrówki, a dalej Stary Jagiełowy Kościół z 1412 roku w Lubomlu. Do tejże wsi nad Bóg po strasznym ludobójstwie na Wołyniu, kiedy w powiecie Lubom wymordowano wszystkie wsie polskie i 11 hutorów. Ponad 4,5 tysiąca ludzi zginęło w ciągu dwóch miesięcy. Od lipca do końca września 1943 roku. Tutaj do Świersz przybyło kilkadziesiąt rodzin. E tam, powiedzieć rodzin. Sierot, matek z dziećmi, pobitych siekierami, porąbanych. Jak ze strasznej wojny. Przybyła też nasza bohaterka Kazimiera Prończuk z panińskiego nazwiska Błaszczuk ze wsi Kąty, 5 km od Lubomla. Wieś ta 30 sierpnia 1943 roku od świtu do południa przestała istnieć. Stara wieś, polska wieś, chrześcijańska wieś z końca XVII wieku należała do dóbr żewuskich, później branickich w Lubomlu. Ludzie pobożni, pracowici, uczciwi. Zawsze z kątów wywodził się najstarszy w kościele sługa, kościelny. Był też w kątach trzeci zakon świętego Franciszka, cztery róże. Było dużo ministrantów, ale nade wszystkim śpiewaków. Na Wołyniu dużo się śpiewało. Ludzie żyli z dawien dawna na tej ziemi, na Królewszczyźnie. Dobrze było. W lutym 1944 roku wypędzeni z Wołynia ze resztki ludności ze spalonej wsi Kąty po półrocznej tułatce przez Bóg, bo zima była sroga, luta, Bóg zamarł. Koryto jego było szersze, wyższa woda. Przybyli tutaj do tej wsi świerże, starej wsi, z majątkiem, z pałacem Orsettich. Jakiej tam wsi kiedyś to było miasto. Spore miasto nad Bugiem z królewskimi jarmarkami do 1863 roku. Powstańcy jak stoczyli bitwę, Car się rozściekł i zabrał prawa miejskie. I została duża wieś z rynkiem. Sporo Żydów, katolików, trochę niemieckich kolonistów, protestantów, Czesi, Galicjanie tu zachodzili. Jarmarki były jeszcze długo, do samej wojny. Rodzina yy, Błaszczuków przybyła tutaj z konieczności zatrzymać się na chwilę, czy wrócić na spalony Wołyń, czy wędrować w głąb Polski za chlebem, za życiem. Tam już nie ma do czego wracać, tam dalej banderowcy mordowali, palili wsie, pojedynczych ludzi wyłapywali w okrutny sposób, rżnęli, przebijali widłami, nabijali na pale, rzucali do studni, przeróżne męki wymyślali, 
aby tylko pastwić się nad sąsiadami. Takiej zbrodni świat nie widział od czasów Chrystusa. Okrutniejszej chyba nie było w tej części Europy. Przybyli tutaj na dwóch i tutaj się osiedlili pomiędzy miejscowymi też nad burzanami i minęło 70 lat ponad 70 lat od tamtej chwili babcia Kazimiera Błaszczukowa po mężu Prończukowa ma już 90 lat i przychodzi nad ten Bóg i patrzy czy tam co przemrze za to wodo czy ta woda czarna czy sina i duma o tych spalonych kątach o tych sąsiadach, ludziach, którzy potracili życie tam od siekier banderowskich. Oj, Bugiem, Bugiem, ziołeńka. Oj, Bugiem, Bugiem, ziołeńka. Jest w jagodzinie karczmeńka. Jest w jagodzinie. Nie karczmeńka, w lubom lukościu z plebanią, w lubom lukościu z plebanią, oj będzie Jasio swaty słą, oj będzie Jasio swaty słą. Smutna jest starość tych, którzy pozostawali po ludobójstwie z Wołynia. Ludzie jak dzieci tułają się po Ostrowiach, po Staroburzu. Patrzą w tamte strony, na kąty, na Lubom, na Ostrówki, na Wolę, na Czmykos wymordowany. Chodzą, modlą się, pokutują za tych, co mordowali. Starość jest wyjściem na spotkanie tych, których spodziewamy się spotkać po tamtej stronie życia. Chodzą te nasze babuszki nad Bugiem, tęsknią, modlą się, śpiewają. Mój Boże, jakież to drogi i losy życia. Już tak 50 lat, odkąd podchowała dzieci, przychodzi tutaj nad Bóg w niedzielę, w święta, kiedy nie ma ludzi, potęsknić, popłakać, pomodlić się za dusze tych, których pobili w kątach i dookoła Lubomla. A śni wam się ta wasza wieś? Śni się. Ja nieraz wspominam wszystkich sąsiadów i wszystkich, którzy koło nas byli i płacze i opowiadają. 
рядом с Анчадом. Uciekaliście do konkurenta. Do, do chmielewszczyzny. Do chmielewszczyzny. Tak. Tam uciekaliśmy, tam później powrotem wrócili. I już nic nie było, tylko pogorzelisko. A ile was uciekło? No, nasza rodzina, siostra moje z dziećmi, szwagier. Osiem, a, jak, jak, a jak nazywali się? Katarzyna, siostra była, szwagier. Szwagier, Józef, brat mój. Andrzej tam jeszcze był młody, później poszedł do partyzantki. No i tak siedzieliśmy. I mama i tato. Tata ja już nie miała, ja bez tata się urodziła. Tak. Mama została w domu i dwoje sierot miała po bracie. I my tak tak żyli. Ta, ta, ona z nami była, ta, ta nasza kuzynka, troje dzieci miała. I my w Lubowlu mieszkaliśmy. A później już w 1945 roku już tam zaczęli nas wywozić tutaj, za Bóg. No i wywieźli i my tu usiedlili się w Sielcu i tak, tak żyliśmy. A później z Sielca do Świersz. A później już zapoznałam się z mężem i już wyszła za mąż do Świersz. I w Świerszach byłam 45 lat. Całe życie. Całe życie. Całe życie. I teraz mąż umarł mój. I Święty Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Sąsiadka w szwagra bratoła, ja już nie spałam. Przyleciała do domu i do okna zabęgniła, nic nie powiedziała. Ja zaraz się zerwała ze snu, ja miała 12 lat. Patrzę, szwagier idzie. A mama mówi, że krów nie wypuściliśmy, że krów nie poniesie, bo może jest szwagier mój. Uciekajcie, bo już moje palo z tym, że ja na mieszkanie jego brata podpalają. Mówi, uciekajcie. A on wziął, wziął w żonie dziecko, szmatnik zawiązał i żeby ona uciekała. To u nas drzewa rośnie, ona zaczepiła się za pniak, upadła. On obraca się, ona leży z dzieckiem, podeciał do niej, a my już zaczynamy uciekać. Mówi, uciekajmy. On mówi, wy uciekajcie, a ja zaraz tu mówię, do was już przyjedzę. I dał jej tego to dziecko. I ona już razem my uciekali, a tam sodawka była. W sodawce się zaprzątali drut. No jakoś odprzątaliśmy i dawaj lecieć. Gdzie lecieć? Do chmiele wszyscy. Patrzę, leci. Sąsiad nasz, no nie bardzo sąsiad, bo tam z tamtego końca. Mój uciekajcie, bo wszystkie u nas już porżnięte, porąbane. A jak? A no mówi, przyszło pięć ich, a my stanęli z żądem, mój dziecko wziął dziadek, on przyszedł, jeden szwagier i wziął drugie to dziecko, patrzy, a on już ojca za siekierą i z dzieckiem zarąbali. Oni zarąbali siekierą ojca i biorą się do matki, matkę rąbią. I najstarszy syn wziął lampę, uderzył, lampa upadła na ziemię, wisząca była, lampa zgasła i oni rozproszyli się jeszcze bratowie, gdzie było, no i ten, ten Staszek był jeden syn, a drugi przez okno wyskakiwał i tam bulwojec jego zastrzelił. No i myśmy dalej uciekać do tej chmielewczyzny, a brat jego został, mój uciekajcie, już u nas nie ma nikogo na tamtym końcu, wszystko wyrąbane, wszystko, mówi, nie ma nikogo. No i my tam polecieli do tego lasu, z lasu przyszliśmy i nie ma nic. Mój brat założył tego konia, no gdzie jechać? Do Lubomna, do księdza, na podwórze. No i tak było, nie jedziemy. Najechaliśmy tam, tam pełno ludzi, jeden krzyk, jeden płacz. My też płakaliśmy. No i później już co, już kolacja. Tam przynieśli jedzenie, nagotowali tam, ale to jedzenie już nie szło nikomu, nie szło nikomu. Każdy był zmartwiony i tak przespaliśmy do rana, gdzie kto mógł, na, na wozie, na, na, na trawie, gdzie ze tego. No, a później już dałeś szukać domu, bo gdzieś trzeba, żeby to dom był. No i żydowski dom znaleźli w tym domu żydowskim siedzieliśmy do 1945 roku, aż wywozili nas tu za Bóg. A tam u was w końcach była rodzina Prończuków. 
Tego prończuka, co niedawno zmarł w Argentynie, mając 80 parę lat zakonnika. Daleko oni od was byli? Dali trochę, dali, tak, uciekali. No. To jak, jak to było z nimi? No oni tam przyszli do tego właśnie księdza, pierw do domu. Ona miała męża Ukraińca, a ona była Polka. I wtedy byli w niedzielę chrzciny. I dziewczynka była dwuletnia jeszcze. I oni do niego zaszli tego, zabrali Ukraińca, no a te wzięli się kiero, rąbnęli dziecko i jo, a te dziewczynkę za nogi złapali i uderzyli w podłogę, aż do tej dziewczynce, do tej chrzciny, a tą zarąbali tutaj. Tak, straszne rzeczy, straszne rzeczy, że i już, już, no i tego jednego, że tego Ukraińca zabrali, a chłopcy, dwóch było chłopaku, mieli może po 12 lat już, a dom był już niewykończony, jeszcze wysoki, tak jak tu leży na górze, patrzą, odpalają dom. Oni siedzą tam i z tego, z tej wysokości na wyskakali przez te, przez deski oberwali i oba wyskoczyli i w pole po, pouciekali. I to jednym z nich był ten zakonnik. To ten, tam zakonnik po drugiej stronie mieszkał. A po drugiej, tak, po drugiej. Tak. A... To brat jej był. Aha, to stryjo. Tak. A u tego drugiego prończuka, jak oni się nazywali, matka z ojcem? On Kazimierz, Kazik. To Kazik, co ten ksiądz się nazywał. No, no. no. Ona Michalina? No nie pamiętam dokładnie. No. A nie pamiętacie, jak ich pomordowali? A ich porąbali. Porąbali? Tak, ich porąbali. Tylko jeden dostał, to on był ten, co był na, tu na tym w lesie pracował. Jak tam, no za, za sierżanta. To, ten, no to ten został i drugi jeszcze został. A tych, tych porąbali. A jak wróciliście z Chmielewszczyzny, to która była godzina? Mniej więcej. No taką może dziesiąta, jedenasta. I już wieś była spalona. Tak. Tak, dom nas się dopalił. Nowy dom był. No. Wszystko się spaliło. Wszystko. Tylko obora została, bo wiatr się obrócił w drugą stronę. Ta obora się została. No i koń został. Wszystko mi tego konia pozakładali. Brat mój, czy, czy szpagier, nie wiem, i pojechaliśmy do Lubowla. Krowę wzięli i do Lubowla. Czyli zostaliście bez ubrania, bez niczego? Bez niczego, bez niczego. Tam w Chmielewczyźnie tak, kuzynka nasza dała mnie jakieś koszule, dała mnie ten spodnicę. My się pobierali i tak przyszli z powrotem, ale już nie było nic. To jak byście uciekali? Prosto z łóżka w koszuli? A jak? Tak, bo w oknach ona zabemniła. A ja chciałam jeszcze wyjść na dwór, coś ratować, a szwagier mówi, uciekajcie, bo pan się, pan się w moim mieszkaniu widzicie. A już było widno, czy jeszcze szarówka? Tak, już, już było widno. Już było tak, widno. Ta, wtedy jak ona stukała jeszcze, a to chwila się przyciągnęła, no to jeszcze tak było, a później już... Czyli to była godzina przed piątą rano. Tak, tak. A tam, w tamtym końcu, a mój brat tu był po sąsiedzku, tam sąsiada, dziewczęta byli, oni się jali prawie do białego dnia i przychodzi do domu, no i zmęczony i mówi, coś w tamtym końcu się dzieje, coś niedobrego. Mamo mój, coś niedobrego się dzieje. No, a mamo mówi, a co, a ja wiem. I wcale za chwilę i już ta nas pobudziła. To, tak, i my po, powstawaliśmy, no i dawaj tego krzątać się i uciekać. A pamiętacie swój dom, jak w tym domu było? Hmm? To powiedzcie, jak ten dom wyglądał wasz wołyński w kątach? No normalnie to był jeszcze dom nowy, jeszcze z jednej strony okna nie były robione. No i co tam było w tym domu? Nic wiele nie było, bo jak to kiedyś, o stołek był, jaki stół tego. No i... Skrzynie, kufry? No jeszcze ta skrzynia jest, i kufer jest. Aha, Świeci. przywieźli tak, tutaj. Tak, jest, w dole stoi i skrzynia i kufer. No, a obrazy święte za, e, uratowaliście, czy nie? Nic, nic. Spalili się. Spalili się. A ile od was było do kościoła, do Lubomla? Pięć kilometrów. To ile się szło? Godzinę? A, co tam? Nie. Nie, nie raz, nie raz. Jak to szliście się... przez Krasnowolę? Tak, tak. A tam byli Ukraińcy? Byli Ukraińcy, tak. No i jak z nimi tam żyliście? No z... dobrze. Do szkoły razem chodziliśmy, w jednej ławce siedzieliśmy. No. A później już, jak zaczęli mordować, to ci Ukraińcy z Krasnowoli pomagali wam? Gdzie tam nie? To znaczy, jak pomagali? No, dali chleba, czy... A gdzie my do nich nie chodzili? W Ale w Lubomlu nie widzieliście się nie. już? Nie. Nie. A tej pierwszej nocy, jak przyjechaliście do Lubomla pod kościół, to co tam się pod kościołem działo? 
A krzyk, płat, szum i nie wiadomo co. Dużo ludzi było? Bardzo dużo. Bardzo furmanki stali. Zdaje się, nawet i krowy płakali, bo życieli jak nie wiadomo co. I krowy, i psy, i wszystko. Wszystko. Psu to nie pamiętam, ale krowy tak. No i tam później każdy sobie szukał tego kąta, gdzie by to ulokować. A co ksiądz mówił? Ksiądz nie na ja tylko te widziała księdza, te gospodynie, a księdza i nie widziałam nawet. Ale znaliście księdza Jaszczemskiego? No pewnie, pewnie, w komunii byłam. A ostatniej niedzieli, 29 sierpnia 1943 roku, była wasza ostatnia niedziela w Kątach i w Lubomlu w Kościele. Byliście w Lubomlu w Kościele? Wtedy? W niedzielę. Nie pamiętam, nie pamiętam. Tak co niedziela, no nie chodziło się tak bardzo, no zawsze tych 5 kilometrów. No to trochę, trochę trzeba było. Ale nie pamiętacie i z domu nikt nie był, nikt nic nie opowiadał? O kościele? Tak, w niedzielę. Jak przyszli z kościoła nic nie mówili? A kto tam był w kościele, jak pojużrzeli, jak to kto tam był? Ale nie, nie po już rzezi, tylko po, w niedzielę przed. A. Bo to było z niedzieli na poniedziałek. Tak, 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 poniedziałek tak. rano była ta tak, straszny rzezi. sąd Boży. a w niedzielę nikt nie był w kościele od was? Nie. Nie było nikogo. Nie. Ludzie się już bali chodzić. No widocznie tak, bo trzeba było iść albo na wkoła tędy pod Adlasem, czy mieli wszystko drogo, tam to co była droga, albo przez te Krasnowole. Przez Krasnowole. Tak. A z Krasnowoli nikt nie przyszedł do was i nie powiedział, że będą mordować? Nie. Nikt nie dał znać. To w Jagodzinie ta, synomocha. Znam pan ten synomochę? No. No, to ten... Y jak on nazywał się ten po imieniu? No nic. No. On szedł z tego, z, 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 no gdzie on tam był, chodził do, do swojej rodziny. No on szedł stamtąd. I idzie, patrzy, leci ta słomocha. A on mówi, Michał on się nazywał. Władkowski. Władkowski, tak, Michał, tak. tak. No, mój słomocha, co ty tak lecisz? Mój rozkotrwała na taką na głowie. To... A ona mówi, oj Petre, coś zle się dzieje. I tylko tyle powiedziała. Ale to była Ukrainka. Ukrainka. I ona skąd uciekała? A z tego... Z Ostrówek? Nie, nie z Ostrówek. Tam jak to wieś zaraz za tymi? Nie, ukraińska. Jak tam się nazywa? Oj, my jeździliśmy tam, no. Borki? Nie, nie Borki. Nie, e, e, Wiszniów, Pocury? Nie, inna. To po ich wieś. Oni tam mieszkali. No Boże, to Panie. Ale z której strony? No z tej strony, z lewa, tam mieszkali te same Ukraińcy. Za kątami? Ja tam jeździłam, bo jak z Pyszkiem jeździliśmy już A to do, do równa? O! Do równa, tak. to ona z równa leciała. Tak. No bo oni w równie cały dzień i cały noc zbierali się no. na ten mor. No. 13 październik 2017 rok. Jesteśmy w Świerżach nad samym Bugiem. Najbliższa wieś to jaka była po drugiej stronie? Równe. Równo. Równo. A za równem Borowa? A za Borowo Ostrówki? Wola Ostrowiecka? Soku? I na Smolary. Proszę Państwa, ta geografia z okresu międzywojennego z 1939 roku miała zupełnie inny wymiar. Tutaj żyli normalni ludzie, pracowali, sieli, orali, modlili się i przyszła wojna. I później przyszedł rok 1943 i wszystkie polskie wsie e, na Wołyniu, za rzeką, za Bugiem zniknęły. zniknęły. Ukraińcy wymordowali w jeden dzień. W jeden dzień. 30 sierpnia 1943 roku UPA wymordowała ponad 2,5 tysiąca Polaków w powiecie, w dekanacie Lubom i były to wsie Wasza Wieś, Kąty, tak. Ostrówki, Wola Ostrowiecka, Jankowce, z drugiej strony Lubomla, Czmykos, Borki. Borki i 11 hutorów, czyli polskich dawnych 
staropolskich, wołyńskich hutorów, czyli kolonii, gdzie mieszkali ludzie. Wszystko poszło z dymem. Wszystko poszło z dymem, dorobek wielu pokoleń, ta ziemia została pusta, smutna, szara. Nijaka. 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 E, a pani urodziła się w 1928 roku. 1 czerwca. 1 czerwca w Kątach. W Kątach. W Kątach. Okrzczona w Lubomlu. W Lubomlu. I na imię Kazimiera. Kazimiera. A drugie imię jest? Maria. Maria. Maria, Kazimiera Maria, to jak królowa. A mama jak miała na imię? Maria. Też Maria. A mama była z domu jak panieńskie nazwisko? Macegoniu. Macegoniu. To ich też prawie wszystkich wymordowali. Wszystkich. A tata? Tata umarł. Miałam, jeszcze nie mówiłem o tym. A tata jak miał na imię? Stefan. Stefan. To mieszkaliście w kątach na ojcowiźnie czy na matczynym posadzie? Już na ojcowiźnie. Na ojcowiźnie. A teraz tutaj na długie. Samotnie stoję na debunkie i patrzę na drugi brzeg. Jak kody mi bije nad ranę, a w oczy prusy mi śnie. Jak kody mi bije nad ranę, a w oczy prusy mi śnie. Jak smutna jest nad tą rzeką, ta rozdzieliła kraj nasz. Choć jestem tu niedaleko, do Ciebie nie puści straż. Choć jestem tu niedaleko, do Ciebie nie puści straż. Na tym pożyciu się śmiałem, kiedy Ty mówiłaś mi. Ale w to wierzyć nie chciałem, że skończą się nasze dni. Ale w to wierzyć nie chciałem, że skończą się nasze dni. Thank you.